നമസ്കാരം ചിന്തകളും നിലപാടുകളുമായി ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രൻ അഞ്ചാംവട്ടവും നമ്മോടൊപ്പം കൂടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രവിചന്ദ്രൻ സാറിനെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ബൗദ്ധികമായ ആശയ സംവാദത്തിന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ് ഈ സെഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം സെഷനിൽ അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും ആരംഭിക്കാം സാർ നിശ്ചലാവസ്ഥയുടെ മാസ്ക് ധരിച്ച് ലോകം കഴിഞ്ഞ കാലം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു പറ്റം വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന കാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും ശാസ്ത്രീയതയ്ക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം കോവിഡ് ഒന്ന് അയഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കും ദൈവങ്ങളിലേക്കും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് താങ്കൾ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു താങ്ക് യു കോവിഡും വിശ്വാസവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല കോവിഡ് പോലെ ഒരുപാട് മഹാമാരികളും പകർച്ചവ്യാധികളും പ്രളയങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് വന്നതുകൊണ്ടോ കൗണ്ടർ എവിഡൻസ് വന്നതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ദൂരെ കളയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ തെളിവ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് ഫോർമേഷനിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള കോവിഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതവരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവരൊന്ന് ഷോക്ക്ഡ് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വരും പൂർവാധികം ഭംഗിയോടുകൂടി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തുടരും അവിടെ വേണ്ടത് ശരിക്കും മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റമാണ് അതുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസി വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെ തുടരും താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഏറെ കാലമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആചാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷയും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് പകരം അതില്ലാതായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു പ്രിട്ടൻഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് നമ്മളുടെ സമൂഹം പ്രബുദ്ധമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഇറ്റ്സ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ സി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറാണ് എല്ലാം വളരെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മനോവൃത്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും സാഹസികരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് നോ ബഡി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു നിങ്ങളെ ആരും അതിൽ സഹായിക്കില്ല എല്ലാവരും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് രീതിയിലും പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും ഇൻ സെൻസ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരാളെ മാറ്റി നിർത്താനില്ല ഭരണകൂടം സമൂഹം ഏജൻസികൾ സംഘടനകൾ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എതിർപ്പുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളുകൾ തന്നെ ചോദി താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചോദ്യം തൊട്ടടുത്ത ആളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക കാരണം അത്രമാത്രം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മതവും മതാനുബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ മതത്തിൻ്റെ നിരാളിപ്പെടുത്തലത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവിക ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു മത വിഭാഗം എല്ലാ മതത്തിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് താങ്കൾക്ക് വലിയ വലിയ തോതിൽ വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സി ഈ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിശ്വാസി തന്നെയാണ് ആളുകൾ കരുതുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് മതമെന്ന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനിടയിൽ തന്നെ ഈ അൽമായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായത് വിശ്വാസികളാണ് അവരെ നിങ്ങളൊരു പത്ത് പേരെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൈവറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവരെ പുരോഹിതർക്കെതിരെ ആയിരിക്കും വളരെ മോശമായ ഭാഷയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്പം അങ്ങോട്ട് മാറി ഈ കോണ്ടസ കാറിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പത്ത് പേരും പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ
അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതർക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭവും വിക്ഷോഭവും ഒക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവരുടെ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന വൈറസാണ് ശരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫങ്ഷനാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസം വിശ്വാസിയാണ് ശരിക്കും ഈ മതത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ അല്ലാതെ പുരോഹിതൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അത് ശരിയായ ഒരു നിരീക്ഷണമല്ല സാർ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷെ മോക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് എന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതായത് മനോഹരമായ സങ്കല്പം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സങ്കല്പമാകാം ചിലർക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാം ചിലർക്കത് വിധിയാകാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് മനോഹരമാണോ അത് സങ്കല്പം മാത്രമാണോ ഇടവിരിച്ച് കാണാനാണ് ഞാൻ ഈ മനോഹരം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ദൈവം ഒരു മനോഹര സങ്കല്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിനോട് വിയോജിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സങ്കല്പമാണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആർത്ഥത്തിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് അത് മനോഹരമാണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഘടനാപരമായോ ഉള്ളടക്കപരമായോ അതിനെന്തെങ്കിലും മനോഹാരിത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് അത് നമ്മളുടെ അന്വേഷണങ്ങളെയും ചോദ്യങ്ങളെയും മുനയൊടിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നാണ് അല്ല മനോഹരം എന്ന് ഇടപെട്ടോട്ട് സാർ മനോഹരം ഒന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോമിലല്ല ആ അതിൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിലാണ് ഞാൻ മനോഹരം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അതെ ഞാൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കപരമായും ഘടനാപരമായും അതിനത്ര മനോഹാരിതയില്ല പിന്നെ ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തെ വല്ലാതെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ ഈ വിശ്വാസം കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ഒരു പരിപാടി ശേഷമാണ് അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു വിഷയം വന്നു ഈ മതം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ധാർമ്മികമായി മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കും എന്ന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ധാർമ്മികത ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അവിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ കരുണയുണ്ട് ദയയുണ്ട് സഹകരണ മനോഭാവമുണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് മതം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് മതം അവർക്ക് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം പറയാം ഒന്ന് ബെഗ്ഗിങ് യാചിക്കുക യാചന നടത്തുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടുന്നു കോഴിക്കാലം മുതൽ കുഞ്ഞിക്കാല് വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ഈ റോഡ് മുഴുവൻ നടത്തുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയില്ല ആശയപരമായി വഴിപാടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥനയാവട്ടെ ശ്ലോകമായിട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനാണ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ നേട്ടം അല്ലെ വേറെ എവിടെയോ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ നേട്ടം ഏതോ എനിക്കറിയില്ല മൂന്നാമത്തത് ബ്രാഗിങ് ആണ് തള്ളെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യപരമല്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ ഒരു മതവിശ്വാസി എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഭൂമി സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ആരാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഏഹ് ഇത് വളരെ കൃത്യതയോടെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് സൂര്യൻ എന്താണ് ഭൂമി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതാരാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് ആ കൊണ്ടുവെച്ചവൻ അവനാണ് മഹാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ മാരകമായ തള്ളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷ്യം നിങ്ങളുടെ മുഖക്കുരുവിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ടിന് കാരണം വ്യാഴമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഷോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ മനോഭാവമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ മുന്നൂറെണ്ണം പറയാനുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സവിശേഷമായി മനുഷ്യനിൽ കുത്തിവെക്കാൻ വിശ്വാസിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനും അതിനെ ചെറുതാക്കാനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം പ്രയത്നിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉള്ള ധാർമ്മികത നശിപ്പിക്കുകയാണ് മൈനസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വ്യവകലനമാണ് നടക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ അഡീഷൻ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ പലതിൻ്റെയും പയനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾദൈവങ്ങളുള്ളത് അവർക്ക് ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു നില ഇത്രയും ശാസ്ത്രം വളർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കേരളം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതെങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനാകും ഈ
പക്ഷെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ തിരികെ തരാൻ ഒരാൾ ദൈവത്തിന് നിസ്സാരമായിട്ട് കഴിയും സോ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ കുറെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കെട്ടി ഉയർത്തുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അല്ല അവർക്കിടയിൽ ഈ ശാസ്ത്രബോധത്തിനും തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിനും ഒരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദേ യൂസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായിട്ടുള്ള ആൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു കൂടിയിരിക്കുകയും അവരെ കാലിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക അവർക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മലത്തിയായിരിക്കും അവർ സ്വയം പറയുന്നത് ഇവനൊക്കെ എന്തു പറ്റി അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനി അവരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനിതൊന്നും അല്ല ഏയ് ഞാനിത് സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പൂജ നമ്പർ ടു തുടങ്ങും അവരെന്ത് വേണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും മറ്റു ചില ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ബിംബങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ബിംബങ്ങൾ വീണുടയുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് പിന്നിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ആശ്രയം തേടി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് പിന്നിൽ ആശ്രയം തേടി പോകുന്നത് അത്തരം ആശ്രയം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ആ അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്രയം കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മതം ഇതിൽ ടോട്ടലി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാകുന്നില്ലേ യെസ് അതൊരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ അഭയം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഈ അഭയം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം ആവശ്യമാണ് അതേസമയം ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയും അപ്പം അഭയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചായയും ചരിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള അതിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ നോക്കി വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് യോ ഞാൻ ഇത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവനിതൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുകയാണോ അതായത് ഒരു വിവസ്ത്രനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുക ആക്ച്വലി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭയമില്ലായ്മയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വ്യക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വിശ്വാസിക്കെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നിരീശ്വരവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തീസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക ഒരു ബില്ല് കൊണ്ട് ഇതിനെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ ആ ഇവിടെ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത സാർ താങ്കൾ വായിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിരോധിക്കും മത ആചാരങ്ങളും മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒഴികെ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇനി നിരീശ്വരവാദികളുടെ എന്തെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടോ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പോക്കാനായിട്ട് ബില്ല് വരുന്നതിനെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ആ ബില്ലിനെ ആ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ഇത്തരം ബില്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ അകറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാറ് ഈ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആണ് ബേസിക്കലി വിപ്ലവം വയലൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയാണത്തെ അട്ടിമറിക്കലാണ്
സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊളുത്തുന്നതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ സാഹിത്യം തേടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പത്ത് നാൽപ്പത് മലകൾ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് യുക്തിവാദികൾ ഇത് കൊളുത്തുന്നതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക എന്തായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ആ അച്ഛൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സി ഈ മകരജ്യോതി കൊളുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മകരജ്യോതി ഉദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു അതായത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതുപോലെ ഏ തെളിഞ്ഞു മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് കൊടിമരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്വർണം പൂച്ചത് മനുഷ്യനാണ് പടി മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വിഗ്രഹം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇടക്ക് പേരുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പേരുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ഈ ജ്യോതി കൂടി മനുഷ്യനായാലും എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ബുദ്ധിജീവികളുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും പേര് സമ്മതിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു എന്നേ പറയാൻ കഴിയുന്നു തെളിയിച്ചു എന്ന് എഴുതാൻ കറി കഴിയുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്നലെ ആരാണ്ട് ഈ കൈരളി ചാനലിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് പോലെ തെളിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അയച്ചു വന്നു ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നറിയോ ഞാൻ അവിശ്വസിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ വരാൻ കാരണമില്ലല്ലോ ജഗതി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതൊരു ഫേക്ക് സാധനമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വന്നു അതിനകത്ത് തെളിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ വിലപിക്കുന്നു അയ്യോ ആകെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചാനലിലായിരുന്നു അത് വേറെ എന്തോ വിശ്വാസം മറ്റൊന്ന് സാറ് പലപ്പോഴും സ്വർഗം നരകം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറച്ചൊന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് പലപ്പോഴേ അതിൻ്റെ സത്യത്തിലേക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അവന് അതൊരു യുഗമായിരിക്കാം അവിടെ നിന്നും അവൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയിരുന്നു നോക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അതിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണശേഷം അത് സ്വർഗമായിക്കോട്ടെ നരകമായിക്കോട്ടെ ഏതോ എങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാകുക അതെങ്ങനെയാണ് സാർ അത് കമ്പയറിങ് ആപ്പിൾസ് വിത്ത് ഓറഞ്ച് അതായത് നിങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള അവസ്ഥയാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ പലതും ജീവൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമാകാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധമില്ല പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ബേസിക്കായിട്ട് ചൂട് നല്ലതായിട്ട് ചൂട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദം വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ കുട്ടി വെറുതായിട്ട് അനങ്ങും അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നെ ജീവിതം അവിടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പീരീഡ് നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സംഘടന ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇതൊരു സംഘടനയാണല്ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതിന് സമാനമായ ചിന്തകൾ ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫോൾസ് അനോളജിയാണ് ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല സി രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെ ജീവിതം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തോട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചിന്തകൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ ചിന്തിക്കാൻ അവിടെ ഒരു വകുപ്പില്ല അങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ മരണത്തെ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റൊന്ന് പൗരത്വ ബില്ലിന്മേലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് മേലും സാറ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബില്ലിനെയും സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ വാസ്തവത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ
എന്തിനാണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സമാനമായ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരിക ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കുക ആണിനും പെണ്ണിനും ഈ സമൂഹ ഇന്ന് ഞാനൊരു നേതാവിൻ്റെ പ്രസ്താവന വായിച്ചു ലിംഗനീതി മതവിരുദ്ധമാണ് പുള്ളി വളരെ സത്യസന്ധനാണ് പുള്ളി കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മതം രണ്ട് രണ്ടോ എത്രയോ അങ് ലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അവരെ തുല്യമായി കാണുന്നില്ല അവർക്ക് തുല്യമായ പദവി കൊടുക്കുന്നില്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിംഗനീതിപരമായും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും ഒക്കെ അനീതി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അനീതി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും സ്ത്രീ ആകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ ഹിന്ദു ആവട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പദവികളുടെ മുന്നിൽ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനാണെന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ഒരു നീക്കമാണ് മഹത്തായ ഒരു നീക്കമാണ് അത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും മതി നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് മാറ്റി ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ആ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഡി വൈ എഫ് ഐ വക എന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും സ്വാഗതാർഹമാണ് സാറേ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയതുപോലെ മതത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലും ദൈവത്തെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണോ തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉയർത്തുന്നത് അതോ മതത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലും ദൈവത്തെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് നേരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണ ചേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിലേലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഒരാൾ പിന്നെ മുന്നിൽ മുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വിഷയങ്ങളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ സി ഇത് ഇതിലെല്ലാം മതാത്മകത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു മതവിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസ്തിഷ്ക നിലപാടുണ്ട് ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ് മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെയും ഈ പറയുന്ന പ്രവീൺ റാണയൊക്കെ ഈ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ റിലീജിയസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അതായത് വസ്തുനിഷ്ടമല്ലാതെ പെരുമാറുക തെളിവുകൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുക യുക്തി രഹി രാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക വാക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മയങ്ങി വീഴുക അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഒരു ഒരു കമ്മിയുണ്ട് അതായത് ഒരു കുടിശികയുണ്ട് യുക്തിയുടെ റീസൻറ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുടിശിക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വാതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം കയറി വന്ന വാതിലാണ് ആ വലിയ വാതിലിലൂടെ മതം എന്ന് പറയുന്ന മതയാന കടന്നു വന്നു അതിലൂടെ മാവുങ്കലിനും റാണയ്ക്കും അമൃതാനന്ദമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തിനും സർവ്വ സാധനങ്ങൾക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളത് അടയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നത് അതിന് പാസ്വേഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിന് പാസ്വേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവലിൽ അത് അടയ്ക്കണം അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ എല്ലാ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ കൈരളി ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ഫേക്ക് ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സംശയിച്ചതുപോലെ സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും കൊടാനുകോടി വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിന് മുമ്പും ഒക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നില്ല സാർ ഏത് അളവിലുള്ള ഒരു സക്സസ് റേറ്റാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിക്കോ ആ സക്സസ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പണിക്കിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ബേസിക്കലി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു കുറേ പേര് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേസ്കയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എനിക്കില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട് പോലെ തന്നെ വലിയ മറുപ്പ് നടത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാസ്തിക സമ്മേളനം നട
കാരണം അവരുടെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏത്തീസ്റ്റായിട്ട് തുറന്നടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഏത്തീസം പാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവണം നല്ല ബന്ധം ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അവരെ കയറി കിളയ്ക്കാൻ പോകണ്ട അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലും അനുവദിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത്തീസത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മത നിഷേധത്തോടുള്ള സാമൂഹ്യ ഉപരോധമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇത് ചിന്തിച്ചതിനകത്ത് പുറത്ത് കിടക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമല്ല മിക്കവാറും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്പോഴേ കത്തും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും എന്നുള്ളതാണ് അതാണൊരു പ്രശ്നം ശ്രീ എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു യാതന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ വർണ്ണ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ എടുക്കാം തൊലി വെളുത്ത തൊലിയോട് നമുക്ക് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊരു താല്പര്യം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവേചനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ രൂക്ഷമാണ് അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സർവ്വ ക്രീമുകളും ഇവിടെയാണ് വിൽക്കുന്നത് വിവാഹ പരസ്യത്തിൽ തന്നെ ഫെയർ വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും വർണ്ണ വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിത് എന്നുള്ളതിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വൈസസും പ്രബോധനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സയൻസ് അതിൻ്റെ സയൻസ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മെലനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് അത് മെലാനിയൻ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡാർക്കാക്കും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അത് കൂടുതൽ സോളാർ റേഡിയേഷനുള്ള ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ കൂടുതൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കൂടുതൽ ഡാർക്കാവും അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതനുസരിച്ച് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറയുകയും അത് വൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിറത്തിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാർ വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എവിടെ എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നിറം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ പേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിറവും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു വേറൊരു ഷെയ്ഡിൽപ്പെട്ട കറുപ്പാണോ അല്ലെ വേറൊരു ഷെയ്ഡിൽപ്പെട്ട തവിട്ടാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവില്ല അവൻ അസ്വീകാര്യനും ആവില്ല ഈ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ടോട്ടാണ് സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാണ് അവിടെ ഒരു അധ്യാപകനില്ല ഒരു മാധ്യമമില്ല യു ജസ് നിങ്ങൾ അതിലേക്കങ്ങ് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെക്സ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ജെൻഡർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യർ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ആ വിഭാഗത്തോടുള്ള മെജോറിറ്റിയുടെ മെജോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ ധാരണകളും മാറും അവിടെ നിങ്ങളൊരു സെമിനാർ നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു പ്രസരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഐഡിയസ് വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു പ്രൊമോട്ട് റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകബോധം അതുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ തന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുതുന്നത് മൂണിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ ചലനം കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പക്ഷെ അയാളോട്
പതിനൊന്ന് ജ്യോതിഷികളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു ചർച്ച നടത്തി അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പേരും ഗണിച്ച് ഹരിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ജയിക്കും ഇന്ത്യ നല്ല ഫോമിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് കോലി ഒരു സെഞ്ചുറിയൊക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്ന് പതിനൊന്ന് പേരും പറഞ്ഞു കളിയുടെ ഫലം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ദയനീയമായി തോറ്റു പിറ്റേന്ന് നമ്മളുടെ സോക്കോൾഡ് ഈ മതവിമർശനം വിപ്ലവം ഒക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് പതിനൊന്ന് പേരും പറഞ്ഞു ഇതേ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു ജ്യോതിഷം ഒരു പൊട്ടത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ പതിനൊന്ന് പേരും ജയിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ജ്യോതിഷം ശരിയായില്ലേ അല്ല ഇന്ത്യ ജയിച്ചു അവർ പതിനൊന്ന് പേരും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ് ഇത് അശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഹീനവുമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ അൻപത് അൻപത് സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ജ്യോതിഷം സാധുവാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് യുക്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചിന്താരീതിയാണ് ജോ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത് ജ്യോതിഷം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഫാക്ച്വലായിട്ടും റീസൺ വെച്ചുകൊണ്ടും അയാളുടെ ചിന്താരീതിയെ അട്ടിമറിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വിവേചനം എൽ ജി ബി ടി ജ്യോതിഷം താങ്കളൊരു ദീർഘകാലമായി അധ്യാപനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രബോധത്തോടെയും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ സാറ് എത്രയോ അധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടുവരികയാണ് പുതു തലമുറ അത് ഏത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാറത് അവരിൽ കാണുന്നത് പുതു തലമുറ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഗുരുത്വം പോലെയാണ് ഗുരുത്വ ബലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അധികാരം അധികാരം ഉള്ളിടത്തോട്ട് ആളുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ചിന്താപരമായി മാറി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം അത് ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്തു വരാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരും മെല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധ്യങ്ങളുള്ള ഇപ്പോൾ എം എൽ എമാർ നമ്മുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരിൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് വെള്ളി ഉതി വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകളും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നയസമീപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വളരെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ തലമുറയായി കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വലിയ തളണി ശാസ്ത്രവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും കൂടി എങ്ങനെയാണ് അതൊരു വളരെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മലുകൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയും ഡയഗ്രങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്ര പഠനമല്ല ശാസ്ത്ര പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായ അഭിരുചിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഐയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ദിവസം ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ പോയി തേങ്ങയ്ക്ക് ബലവേശുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറില്ല അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും സയൻറ്റിഫിക് നോളജും രണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ചില മിക്കവാറും ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചില ബൗദ്ധികമായ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി ചില ആൾക്കാരെ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും എത്തീസികളും അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാതെ വരികയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭിന്നത അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകാമത് സി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടലില്ലാത്ത പട്ടികളാണ് വട്ടക്കയറും ഇല്ല തുടലും ഇല്ല അവർ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്
തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിധേയത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വോട്ട് ബാങ്കും സൈബർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനാവുന്നത് ഒരു മതത്തിനെ സ്വത്തുബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അയ്യോ അവരെ വിമർശിക്കരുത് അവർക്ക് നോവും എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനാവുന്നത് അല്ലെ ജാതി പ്രസരണം ജാതി 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 ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പും കാലുഷ്യവും അന്തച്ചിത്രവും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനാവുന്നവർ പിന്നെ ജൈവ കൃഷി എൻഡോ സൽഫ ഞാനിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വരികയാണ് എസ് എൻ സി നിന്ന് അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് എൻഡോ സൽഫാനെ കുറിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ മാത്രമാണ് അത് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ വളരെ ഖേദപൂർവ്വം പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷേ നാലോ അഞ്ചോ തലമുറ കഴിഞ്ഞുള്ള മലയാളികൾ ഈ തലമുറയെ ഓർത്ത് നാണിക്കും എങ്ങനെ പണ്ട് അയിത്തവും ഈ അടിക്കണക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര അടി വരെ അടുത്തല്ല എന്നുള്ളൂ ആ കണക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോശം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതേപോലെ തോന്നും ഈ എൻഡോ സൽഫാനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ നെയ്തിരിക്കുന്ന കഥകളും ഇന്നത്തെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എതിർക്കാനും ഇതൊന്നും പഠിക്കാനും അറിയാനും ഇവിടെ ഒരുത്തരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നവർക്ക് തോന്നും I just simply predict. Jeeva Krishay Kursi is a good thing. He has 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 a good thing. Jeeva Krishay is a good thing. Jeeva Krishay is a good thing. See, Jeeva Krishay is a good thing. See, Jeeva Krishay is a good thing. I am going to talk about it. We have a good thing. We have a good thing. Shastriyamaya Krishiridhikal Avalambich. We have a good thing. 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 തെന്ന് എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജൈവ കൃഷി ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഡോസ് ആയിരുന്നു ചെറിയൊരു ഡോസ് ആയിരുന്നു അതേ എല്ലാ അത് മാത്രമാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ താഴോട്ടിഞ്ഞു പോരും ജൈവ കൃഷി പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൊത്തം ജൈവം ഫുൾ ഓർഗാനിക് കൺട്രി ആവുകയാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ രാജ്യമാനം അവിടെ രാജ്യമാനം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ജൈവ കൃഷിയെ കുറിച്ച് എത്ര കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ബോധ്യം സാർ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് വസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പേരിടാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏത് അപകട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് വസ്ത്രം വസ്ത്രവും ഭാഷയും ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പഴയിടം വിവാദം ഉൾപ്പെടെ പഴയിടം പഴയിടം സാറിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് സി ഈ വെജിറ്റേറിയനിസമാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയനിസം ബേസിക്കലി അത് വരുന്നത് അഹിംസയിൽ നിന്നാണ് ഈ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മതപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൈനന്മാരുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആശയമാണ് അത് പിന്നീട് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് അക്കാലത്ത് ബുദ്ധ ജൈന സംവാദങ്ങളിലെല്ലാം ഈ അഹിംസ വെച്ച് ഒരു സംവാദം വരുമ്പോൾ ജൈനര് ബുദ്ധരെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു കാരണം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഈ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് ജൈനന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവർ ഈ മുഖംമൂടിയൊക്കെ വെച്ച് ഈവൻ പ്രാണികളോ ഒക്കെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോബ്സിനെതിരെ വരെ അവർ ആ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണർ കോപ്പിയടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ യാഗങ്ങളിലും ഈ മേധങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ശ്വാസം പിടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പശുക്കളെയും കുതിരകളിലെയൊക്കെ തുടയല്ല് മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ യജമാനന്മാർ അതായത് പുരോഹിതർ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതായത് അഹിംസാപരമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നാല് ശതമാനമാണ് ബ്രാഹ്മണരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും മത്സ്യം കഴിക്കുന്നവരാണ് ബംഗാളിലും കാശ്മീരിലുമൊക്കെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള മത്സ്യ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള മുട്ട സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള
അത് എന്താണ് വെജിറ്റേറിയനിസം എന്താണ് ടാഗ് കണ്ട് ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അതിനകത്ത് ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിവേചനം അങ്ങനെ അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി റെഗ്രസീവ് സ്റ്റാൻസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലേക്ക് പോവാം യാ ഒരു ഫിലോസഫിക്കും ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മാർക്സിസത്തിന് അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ മാർസിസം ആക്ച്വലി മാർസിസം നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഉള്ള മാർസിസ് പാർട്ടികളോ കക്ഷികളോ ഒന്നും തന്നെ മാർസിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ എന്ത് മാർസിസോ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ളത് പാർട്ടി സംവിധാനം ഫാഷിസ് ലെനിനിസ് സംഘടനാ തത്വമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല വേറെ പാർട്ടികളില്ല എല്ലാം സംരംഭകരും പാർട്ടിയെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ബാക്കി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി മാർസിസം പ്രാക്ടിക്കലല്ല മാർസിസം ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു റിലീജിയസ് ക്രീഡ് പോലെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് തീരെ കുറവ് പിന്നെ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം കേരളത്തിലേക്ക് കണക്ക് ഒരു വലിയ കേരള കോൺഗ്രസ് പോലെയൊക്കെ ആക്കി ആ പാർട്ടിയെ മാറ്റാമെങ്കിൽ നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓഡിയൻസിന് അവസരമുണ്ട് നമസ്കാരം സാർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിമർശിക്കാം അതിനെ എതിർക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ മാടൻ മറുത അള്ളാഹു വിഷ്ണു ക്രിസ്തു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ന്യായം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തി നമ്മളെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗോഡായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമോ അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതേ അനോളജി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഏത് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം ഓരോ നിമിഷവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഉള്ളടക്കവും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നേ പറയാൻ കഴിയൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൈ ഇരിക്കുന്നതല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് പറയാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമല്ല അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റും അല്ല അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ദ ആർ ഓൾറെഡി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ ആശ്വാസമില്ലേ എല്ലാ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഫേക്ക് കറൻസി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഐ എം റിച്ചർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ റിച്ചർ ആണ് എന്നാണിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളത് മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ദൈവം തുണയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാടൻ തുണയ്ക്കും അല്ലെ ഡാഷ് തുണയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളത് മാർ ദൈവം തുണയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഈ അടുത്ത ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അതായത് ജന്മന കണ്ണിന് വലിയ എന്തോ ഒരു അപകടം വന്നൊരു പ്രശ്നം വന്ന ഒരു ആൾ അയാളെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അരി അയാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഡിഫോമിറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് പക്ഷേ 
ഒരു നിർവചനം പറയുന്നത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക വിചാരമാണ് മതം എന്നാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമസത്യമില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആരാണ് പല പല കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നൊണയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് അതല്ല പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മതത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നത് അത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു തരത്തിൽ താങ്കൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എസ് എൻസ് എന്ന സംഘടന പോലും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടേത് ഒരു മതമല്ലേ എന്ന് സ്വയം അത് വിമർശിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ എസ് എൻസ് ഒരു മതമാണ് ഓക്കെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ മതമാണ് ഓക്കെ ആ പച്ചക്കുതിരയും ഒരു കുതിരയാണല്ലോ പേരിനാഥ സാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആസാമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ആസാമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്നം ആക്ച്വലി കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റർ വെച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ കാരണം ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കാൻ കാരണം ഒരു മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആസാമിലെ പ്രശ്നം അതല്ല ആസാമിലെ മുസ്ലിം ഫിൽറ്ററും ഹിന്ദു ഫിൽറ്ററും ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിയമം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആസാം നിന്ന് കത്തുന്നു എന്നൊക്കെ മനോരമയിൽ പടം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ കരുതിയത് ഇത് നമ്മളുടെ ഏതോ വാദത്തിന് അനുകൂലമായി അതായിരുന്നില്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത് അതല്ല ചരിത്രപരമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വിദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ഒന്നത് ഇനി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഹിന്ദി ഭാഷ പോലെയല്ല ഹിന്ദി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ രണ്ട് ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട് വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൾ ഒരു ഗീത മറ്റേ ആളൊരു സുഹറ രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛന്മാർ കൂട്ടുകാരാണ് ഭയങ്കര ദോസ്താണ് അവർ ഒരുമിച്ചൊരു വാഹന സോറി ഒരു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു വാഹനാപാടം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോകുന്നു ജസ്റ്റ് സാഡ് തോട്ടാണ് എന്നാലും ഒരു ചിന്താ പരീക്ഷണം തിരിച്ചു വരുന്നവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് സുഹറയും ഗീതയും പഠിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഒറ്റ മക്കളാണ് ഒരു പെൺമക്കൾ പെൺമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേർക്ക് ഗീതയ്ക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും കിട്ടുമ്പോൾ സുഹറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പകുതിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതാണോ ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ അനീതിയാണ് ഇത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു വായ്ത്താളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി വേറൊന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ് പരമമായ സത്യം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നവരെ എന്ന് അവരുടെ പേരും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വ്യത്യസ്തമായ നുണകൾ എക്കാലത്തും ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് സത്യാനന്തര കാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം സത്യം പാലിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൃതയുഗം ത്രേതായുഗം ദാവരയുഗം ഡാക്ഷയുഗം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ടത്തെ യുഗത്തിലെല്ലാം ഭയങ്കര ധർമ്മമായിരുന്നു ഭയങ്കര സംഗതിയായിരുന്നു ഇത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ എന്ത് മോശം കാലമാണ് മനുഷ്യർക്ക് രോഗങ്ങളായി അതായി ഇതായി പക്ഷെ പണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുന്നേ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അവരും പറയുന്ന ഇതാണ് പണ്ടത്തെ കാലം രോഗങ്ങളില്ലാത്ത കാലം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ച കാലം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതുന്നവൻ അവൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഇതേ നൂറ്റാണ്ട് ഈ കെട്ട നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇതേ കാര്യം പറയും അവസാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിലനിന്നില്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരവും ഒരു അഭിമാനവുമാണ് ഇതിനകത്തല്ല ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് കേട്ടാൽ തോന്നും പണ്ട് ഭയങ്കര സത്യമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കഥ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ടേക്ക് മഹാഭാരതം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് സത്യം എത്ര ആനയെ കൊന്നു അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കഥ തന്നെ നോക്കുക ദ്രോണരെ കൊല്ലുന്നു ആ ഒരു കഥയിൽ പോലും ആ കഥ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ചതിയുടെ പരമ്പരയാണ് കള്ളങ്ങളുടെ പരമ്പരയ
ഇവിടെ സാധാരണ ഇതിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ട് അവസാനം രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം ഇന്നാരുടെ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചിലർ മന്ത്രി പ്രസ്താവനയൊക്കെ നടത്തും നമ്മൾ മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കും ഇന്നാരുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ മത സംഘടനകൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് അവരുടെ ഊർജം മതമാണ് പിന്നെ മതത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ചോദ്യം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏ ആ പാലരംഗങ്ങൾക്ക് തുടരണ്ടേ ക്ഷമിക്കണം സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം